மெகா டிவி நேரிடுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று கர்ப்பம் அதாவது ஒரு குழந்தை கர்ப்பத்தை விட இரண்டு அல்லது மூன்று கர்ப்பம் தரிக்கிற பெண்கள் அதாவது மூன்று கருவை சுமக்கும் பெண்கள் இரண்டு கருவை சுமக்கும் பெண்கள் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கருவை சுமக்கும் பெண்களுக்கு ஏற்படுற பிரச்சனைகள் என்ன இது எதனால் ஏற்படுகிறது இதற்கு என்ன தீர்வு இரட்டை குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன இரட்டை குழந்தை என்பது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயமா எல்லாவற்றையும் பற்றி இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம காணலாம் இன்று வந்து ஒரு கர்ப்பத்தை எடுக்கும்போது கிட்டத்தட்ட மூன்று முதல் ஐந்து சதவீதமான கர்ப்பங்கள் வந்து இரட்டை கர்ப்பமாக ஏற்படுகிறது இந்த இரட்டை கர்ப்பம்னா நிறைய பேருக்குள்ள சந்தேகம் ரெண்டு முட்டையிலேருந்து வருமா இல்லை ஒரு முட்டையை இரண்டாக பிரியுமா இதில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இரட்டை கர்ப்பத்தோட முக்கியத்துவமே இரண்டில் அதாவது மூன்றில் இரண்டு பங்கு வந்து ரெண்டு கருவிலிருந்து உருவாகிற அதாவது இரண்டு முட்டையிலிருந்து உருவாகிற கரு டை கோரியானிக் டைசைகாட்டிக் சொல்லுவோம் இந்த டைசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் வந்து ரெண்டு கருவிலேருந்து வர்றது ஒற்றை கருவிலிருந்து அதாவது ஒரு கருவை இரண்டாக பிரிப்பது மோனோசைகாட்டிக் ட்வினிங் இந்த ட்வினிங் வந்து ஒன் தேர்ட் ஸோ டூ தேர்ட் ஆஃப் த ட்வினிங் வந்து இட்ஸ் மெயின்லி இரட்டை கருவிலேருந்து வர்றதுதான் ஸோ இந்த இரட்டை கருவிலேருந்து வருகிறதுல வந்து பல நேரங்களில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் குறைவு இரட்டை கர்ப்பத்திலே வந்து இந்த டைசைகாட்டிக்கும் மோனோசைகாட்டிக்கும் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கருவிலிருந்து உருவாகும் இரட்டை குழந்தைகளுக்கும் ரெண்டு கருவில் உருவாகும் குழந்தைகளுக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் குறைவு ஏன் அப்படி அப்படின்னு அந்த ஒற்றை கருவிலேருந்து வரும்போது ஒரே ஒரு நஞ்சு ரெண்டு குழந்தைக்கும் இருக்கும் ஸோ பொதுவாக இந்த இரட்டை குழந்தைகள் ஏன் வருது இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கர்ப்பத்தை சுமப்பதற்கும் இரட்டை கருவை சுமப்பதற்கும் பலவிதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் ஐந்து சதவீதமான இரட்டை கர்ப்பத்தில் குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் வலி குறைந்த எடை உள்ள குழந்தை பிறப்பு மற்றும் தாய்க்கு ஏற்படுகிற சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இரண்டு மடங்கு அதிகமாகிறது ஏன்னா ஒரு கருவை சுமக்கும் போது ஒரு பெண்ணோட உடம்பில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது ஹார்ட்டில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது கிட்னியில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இரத்த ஓட்டத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது இரத்த அழுத்தம் ஹார்ட் ரேட் எல்லா விதமான உறுப்புகளிலும் இந்த கர்ப்பத்தை தாங்குவதற்காக பெண்ணுக்கு வந்து பல விதங்களில் மாற்றம் வருது ஆனால் இந்த இரட்டை குழந்தை வரும்போது இவை அனைத்தும் டபுள் ஆகிறது ஏன்னா அந்த ரெண்டு குழந்தை வளர்வதற்கான இரத்த ஓட்டம் போஷாக்கு ஆரோக்கியம் இது எல்லாவற்றையும் கொடுப்பதற்கு இந்த பெண்ணுக்கு ஏற்படும் மாற்றங்கள் கிட்டத்தட்ட டபுள் மடங்காக ஆகிறது ஸோ அந்த வகையில் அதே மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் இந்த வகையில் அதிகமாக ஏற்படுகிறது உதாரணத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஐந்து சதவீதமான கர்ப்பத்தில் பல பெண்கள் எதிர்நோக்கிற விஷயம் குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் பிறப்பு எடை குறை உள்ள குழந்தை இதுதான் ரொம்ப காமனாக ஏற்படுற விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் ஏன் டாக்டர் எனக்கு இரட்டை குழந்தை வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் இரட்டை குழந்தைனா குடும்பங்களில் வழி வழியாக இன்றைக்கி ஒரு தாய் தகப்பன் வீட்டில் இரட்டை குழந்தை பிறந்திருந்தால் அந்த மகளுக்கு அந்த மகனுக்கு இரட்டை குழந்தை பிறப்பு பிறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் குறிப்பாக தாயோட வழியில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு குழந்தை வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அஃப்கோர்ஸ் கணவன் மர வழியிலையும் இரட்டை குழந்தை பிறந்திருந்தால் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் வழி வழியாக ஜெனட்டிக் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் ஃபெமிலியல் டிஸ் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக இரட்டை குழந்தை வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த வகையில் ரெண்டு குழந்தைகள் குடும்பத்தில் இருந்தால் வருவதற்கு ரெண்டு கருவில் உருவாகும் குழந்தை தான் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த விதத்தில் டைசைகாட்டிக் ட்வின்னிங் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபெமிலியல் ப்ரீடிஸ்போசிஷன் உண்டு ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெண்டு கருவில் உருவாகும் குழந்தை வரலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு கருவில் உருவாகும் குழந்தைகளையும் இந்த ஒரு கரு இரண்டாகும் போதும் வர முக்கியமான மாறுபாடு என்னென்னா ஒரு கருவில் உருவாகும் இரட்டை குழந்தை ஒரே கு ஒரே செக்ஸாக தான் இருக்கும் ஒன்று ஆணாக இருக்கல ரெண்டு குழந்தையும் இல்லை ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே செக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரெண்டு கருவில் வருவதும் இந்த கரு பிரியும் நேரத்தில் சில மாறுபாடுகள் ஏற்படும் போது அவை ரெண்டு குழந்தைகள் அதாவது ஒரு ஆண் பெண்ணாக இருக்கலாம் இல்லை பெண் ஆணாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு விதம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் ஸோ டைசைகாட்டிக் ட்வின்னிங்கில் தான் குடும்பங்களில் வரும்போது வருகிற வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ பொதுவாக இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தற்காலத்தில் இரட்டை குழந்தை அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இப்போ எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நிறைய இரட்டை குழந்தைகள் பிறப்பு பிறக்கிறது அப்போ எல்லா பேஷண்ட்டும் கேட்குற விஷயம் ஏன் டாக்டர் உங்கள் இதில் இரட்டை குழந்தை அதிகமாக இருக்குது பொதுவாக குழந்தையின்மை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிற பெண்களுக்கு இந்த இரட்டை குழந்தை பிறப்பு பிறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம கருமுட்டைகள் வளர்வதற்கு சூப்பர் ஓவ
இந்த கரு முட்டைகள் ஒன்றுக்கு பதிலாக இரண்டு உருவாகும் போது இரட்டை பிறப்பு பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் பொதுவாக நம்ம மாத்திரைகள் கொடுக்குறோம் நிறைய பேர் இந்த கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு மாத்திரைகள் எடுக்கிறாங்கல்ல அந்த வகையில் இரட்டை குழந்தை உருவாகுவது பத்து சதவீதம் சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம் கருமுட்டை வளர்ச்சிக்கு கொனோட்ராஃபின்ற ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது முப்பது முதல் நாற்பது சதவீதம் இரட்டை குழந்தை பிறப்பு பிறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம கொடுப்போம் இந்த ஐயுவையெல்லாம் பண்ணுவோம் ஐயுவையில் பல நேரங்களில் ரெண்டு மூன்று முட்டைகள் நல்லா உருவாகுவதற்கு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுப்போம் அது நன்றாக வளரும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இரட்டை குழந்தை பிறப்பு வந்து ரெண்டு முட்டைகள் மூன்று முட்டைகள் அதிகமாக உருவானால் இரட்டை குழந்தை வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் ரெண்டு மூணு முறை ஐயுவை பண்ணியிருப்போம் கன்சீவாக இருக்காது ஆனால் கன்சீவ் ஆனதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சைக்கிள் எத்தனை முட்டைகள் உருவாகிறதோ அத்தனை கரு உருவாகும் ஸோ அதனால தான் ஐயுவை பண்ணும்போதெல்லாம் கூடுபான வரைக்கும் இரண்டு அல்லது மூன்று கரு முட்டைகள் மட்டுமே வளர்வீங்க அதில் தான் சக்ஸஸ் ரேட் அதிகம் இந்த மாதிரியான ட்வின்னிங் ரேட்டும் குறைவு என்பதை கவனிச்சிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கரு முட்டைகள் வளர்ச்சியை தூண்டுவதற்கு கொடுக்குற மாத்திரைகள் மருந்துகள் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் இவை அனைத்துமே இரட்டை குழந்தை பிறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை அதிகப்படுத்துகிறது ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தையின்மை ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது ரெண்டு குழந்தை பிறப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் குறிப்பாக அதில் வந்து தெளிவாக நீங்கள் வந்து நாங்கள் விளக்குவோம் இந்த மாதிரி பண்ணால் ரெண்டு குழந்தை வரலாம் வரலாம் அதே மாதிரி கருவை எடுத்து ஒரு ஐவிஎஃப் பண்ணுறோன்னா குறைந்தது ரெண்டு கருவாவது வைப்போம் வயது கூடுன தம்பதினா மூன்று இல்லை நான்கு கரு வைப்போம் ஏன்னா கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு இந்த கரு எண்ணிக்கை எத்தனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து சாத்தியக்கூறுகளும் அதிகமாகிறது ஸோ அந்த வகையில் இவற்றை முறையாக கரெக்டாக நீங்கள் பிளான் பண்ணி கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று இல்லை ரெண்டு கரு உருவாகி இரட்டை குழந்தை பிறப்பு பிறப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ ஒரு முட்டையிலேருந்து ரெண்டு கரு உருவாகுது எதனால் ஏன் அந்த மாதிரி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த கரு உருவாகி பிரியும் போது அதாவது கிளீவேஜ் சொல்லுவாங்க ஒரு கரு முட்டைகள் பிரியும் போது அதாவது இந்த கரு இரண்டு கருவாக பிரிவது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டு செவன்டி டூ ஹவர்ஸில் அது பிரிந்து விட்டால் யூஸ்வலாக தனித்தனியான ரெட்டை கருவாக வளரலாம் இதுவே வந்து நான்கு முதல் நான்கு நாட்களுக்கு அப்புறம் உள்ள கரு பிரிந்ததுனா ஒரே கருக்குள் இரண்டு கரு இருக்கும் அதுவே வந்து ஏழு நாட்களுக்கு மேலே அந்த கரு பிரிந்தால் கன்ஜாயின் டுவென்ஸ்னு உருவாகும் ஸோ இந்த கரு பிரியும் அந்த கிளீவேஜ் டைமை வச்சு தான் இது என்ன வகையான ஜைகாசிட்டி டைகோரியானிக் டயாம்னியாட்டிக்கா மோனோகோரியானிக் டயாம்னியாட்டிக்கா என்பதை நம்ம உறுதி செய்யலாம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த கரு பிரிந்த கரு இரண்டாக பிரிகிற நேரத்தை பொறுத்து இது எந்த வகையான ஜைகாசிட்டின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த இரட்டை குழந்தையை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து குறிப்பாக நாங்கள் சொல்கிறது ஒரு காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு வந்து இந்த ஸ்கேன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப வராத சமயத்தில் பல நேரங்களில் இரட்டை குழந்தைன்னு சொல்லி நம்ம நினைப்போம் பார்த்தா மூன்று குழந்தை கூட பிரசவமாக இருக்கிறது ஏன்னா அவங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைன்னு ஸ்கேன் ஒழுங்காக பார்க்கல முறையாக அதை அசஸ் பண்ண முடியலனா பல நேரங்களில் ட்ரிப்ளெட்ஸ் பிறப்பதற்கு வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாகிறது பல நேரங்களில் ரெண்டு குழந்தை இருக்குன்னே தெரியாமல் பிரசவம் ஏற்பட்ட பெண்களும் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ இந்த ஸ்கேன் முறைகள் வந்த பிறகு ஆரம்ப நிலையில் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எடுக்கிற ஸ்கேனில் தெளிவாக தெரிந்து விடும் இந்த கரு இரட்டை கருவா இல்லை ஒரு கருவா இல்லை ஒன்று பிரிந்திருக்கிறதா இரட்டை கரு தான் எந்த டைப் ஆஃப் இரட்டை கரு இதை அனைத்தையும் துல்லியமாக ஒரு ஸ்கேன் மூலமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதனால தான் பொதுவாக ஸ்கேன் செய்வது ஒரு நாற்பது முதல் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளாக கண்டிப்பாக ஸ்கேன் செய்யணும் அதுக்கடுத்து ஒரு எழுபது நாள் அறுபது எழுபது நாளில் ஒரு ஸ்கேன் செய்யணும் பதிமூன்று வாரத்தில் ஒரு ஸ்கேன் செய்யணும் இந்த மூன்று ஸ்கேன்களிலுமே கருவின் வளர்ச்சி கருவின் தன்மை இது இரட்டை கருவா ஒரு கருவா என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக கர்ப்பமுற்ற பெண்கள் இந்த வகையான பரிசோதனைகளை கரெக்டான சமயத்தில் ஆரம்ப நிலையில் கண்டுபிடிச்சா இது என்ன வகையான ஜெயகாசிட்டி இதனால் எவ்வளோ பாதிப்பு வரும் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் சரி டாக்டர் இந்த கரு இந்த கரு இரட்டை கரு ஆகும்போது என்னென்னலாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஒரு தாயை பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக இந்த குழந்தை வளர்வதற்கு நிறைய புரோட்டீன் அயன் கால்சியம் இதெல்லாம் தேவை இவை அனைத்துமே ஒரு கருவானது தாயோட உடலில் ஒரு பேரசைட் மாதிரி ஒரு ஒரு ஒட்டி வள பேரசைட் மாதிரி ஒட்டி வளரும் ஸோ அதை தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ அப்போ கால்சியம் அயன் விட்டமின்ஸ் எடுக்கும்போது தாயோட சோகை
புரத சத்து கார்போஹைட்ரேட் இவை அனைத்தையும் இந்த குழந்தைகள் தாயிடமிருந்து ஒரு ஒற்றுணி மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கும் ஸோ தாய்க்கு எந்த விதத்தில் எது இருந்தாலும் கரு வளர்வதற்கு தாயிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்வதனால பல நேரங்களில் பெண்கள் சோகை சத்து குறைவு புரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி அனீமியா கால்சியம் இது எல்லாவற்றிலும் குறைவு ஏற்பட்டு அந்த குறைவுகள்னால ஏற்படுற உடல் அசதி சோர்வு இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாகிறாங்க ஸோ இது தவிர இந்த சோகை அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு பல நேரங்களில் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகி பிஐஹெச் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரலாம் நஞ்சு பெரியலாம் மற்றும் ரத்த ரத்த ஓட்டம் மாறுபாடாகி நீர்ச்சத்து அதிகமாகலாம் நீர்ச்சத்து குறைவாகலாம் இது அனைத்துமே வந்து ஹைட்ராம்னியாஸ் பாலிஹைட்ராம்னியாஸ் ஆன்ஹைட்ராம்னியாஸ் ஆலிகோஹைட்ராம்ஸ் இது அனைத்தும் ஏற்படலாம் இவை தவிர பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு குழந்தை இருக்கிறதுனால அந்த வயிறு அழுத்தத்தினால் பல நேரங்களில் பிஏஹெச் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறது சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் பல நேரங்களில் சத்து குறைவுகளும் இரத்த சோகைகளும் அதிகமாக ஏற்படும் இந்த பெண்களுக்கு இது தவிர இது இரட்டை குழந்தையாக இருக்கிறனால கர்ப்பப்பை ரொம்ப விரிஞ்சிருக்கும் ஹை ஓவர் டிஸ்டண்டடாக இருக்கும் இந்த ஓவர் டிஸ்டண்டடாக கர்ப்பப்பை இருப்பதனால பல நேரங்களில் குறை மாத பிரசவ வலி குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் பனிக்குடம் உடைவது நஞ்சு பிரிவது மற்றும் நஞ்சில் நஞ்சு வந்து ரெண்டு குழந்தைக்கு தேவையான பெரிய நஞ்சாக இருக்கும் சில இந்த நஞ்சு வந்து கீழ்ப்பக்கமாக உருவ உருவாகிறதுனால பிளசண்டாக ப்ரீவியாக ஏற்பட்டு அதுலேருந்து ப்ளீடிங் ஏற்படலாம் அதனால் கருவுக்கு ஆபத்தும் ஏற்படலாம் ஸோ நஞ்சு பிரிவானம் ப்ரீமெச்சூர் ரப்சர் நஞ்சு பனிக்குடம் உடைவது இவை அனைத்தும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து முதல் பத்து சதவீதம் ஒரு சிங்கிள் கர்ப்பத்தை விட இந்த வகை கர்ப்பத்தில் காப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் ஸோ அதனால தான் இரட்டை குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்களை ஓய்வெடுக்க சொல்கிறோம் முறையான உணவு எடுக்க சொல்கிறோம் நல்ல வித ஆரோக்கியமான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க சொல்கிறோம் அடிப்படையான விஷயங்களில் இன்ஃபெக்ஷன் தொத்துக்கள் அனீமியா சோகை ரத்த அழுத்தம் இதெல்லாம் வருகிறதா என்பதை ப்ராப்பராக கேர்ஃப் கேர்ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணணும் இதன் மூலமாக இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வருவதை தடுக்க முடியும் கருவுக்கு எதாவது குறை வருமா ஒரு ரெண்டு குழந்தையாக இருக்கிறனால கருவில் குறை வருமா இந்த மாதிரியான குறைகள் வரலாம் ஏன்னா இந்த ரெண்டு குழந்தையாக இருக்கனால பல நேரங்களில் நார்மல் டெலிவரிக்கு அந்த பொசிஷன் சரியில்லாமல் ஒரு குழந்தை காலோட ஒரு குழந்தை கையோட ஒரு குழந்தை குறுக்கா இந்த மாதிரிலாம் வரலாம் அப்போ ரெண்டு குழந்தைகளும் சரியான ஃபேவரபிள் பொசிஷனில் இருந்தால் தான் நார்மல் டெலிவரிக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ இது வித்தியாசங்கள் ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படும் ஏன்னா இன்றைக்கி உலக அளவில் உள்ள டேட்டா எடுத்துட்டிங்கன்னா டைகோரியானிக் டயாமினாட்டிக் ட்வின்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்ட் செக்ஷன் சிசேரியன் செய்வது ரொம்ப 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 அக்செப்டபுள் காம் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ ரெட்டை குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை முறையில் குழந்தை பிறப்பு பிறப்பது ரொம்ப ரொம்ப வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு இரட்டை கர்ப்பம் ஏற்பட்ட குழந்தைகளுக்கும் குறை மாத வலி குறை பிரசவம் எடை குறைபாடு மற்றும் இந்த நஞ்சு பெரிதாக இருப்பதால் நஞ்சு பிரிவதனால் ஏற்படுற குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்து மற்றும் பனிக்குடம் குறை பிரசவத்தில் ஓப்பன் ஆகி நஞ்சு காட் ப்ரொலாப்ஸ் இந்த மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகமாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக இரட்டை குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்களுக்கு பல விதங்களில் தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அதிகம் இதனை தவிர்ப்பதற்கு முறையாக மருத்துவ முறைகள் ஒரு சீனியர் ஆப்சர்டேஷன் பாருங்கள் இரட்டை குழந்தை அதிகமாக கவனித்த டாக்டர்ஸ்ட்டை போனீங்கன்னா அதுக்கான சில ப்ரொட்டோக்கால்ஸ் படி அதை கரெக்டாக கவனித்து ஆரோக்கியமாக பிறக்க வைப்பாங்க நான்காவது தொத்துக்கள் வராமல் பார்த்துக்கணும் ஐந்தாவது ஆரோக்கியமுள்ள உணவு எடுத்துக்கணும் இந்த மூலமாக வருகிற சோகை ரத்த ஓட்டம் குறைவு ரத்த அழுத்தம் இவை அனைத்தையும் குறைத்து இதற்கான வாய்ப்புகளை குறைத்து இதன் மூலமாக ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற வைக்கவும் முடியும் ஸோ ரெட்டை குழந்தை பிறப்பு என்பது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதனை கரெக்டாக ப்ராப்பராக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் இரண்டு குழந்தைகளையும் ஆரோக்கியமாக பெற்று வளர்க்க முடியும் இதை பற்றி தவறான கண்ணோட்டத்தோடு இதை சரியான முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலைனா காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ ரெட்டைக் பேர் பெற்ற பெண்கள் தங்களுடைய கர்ப்ப காலத்தை முறையாக மருத்துவரிடம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மருத்துவரிடம் வசதிகள் இருக்கிற மருந்துகளிடம் எந்த நேரத்தில் அவைலபிள் டாக்டர்ஸை வச்சு உங்களுடைய கர்ப்பத்தை பாதுகாத்து கொள்வது மிக மிக அவசியம்